హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ స్క్రిప్ట్ లెసన్లో నేర్చుకోబోయే లెసన్ ఏంటంటే ట్విస్ట్ క్రియేషన్ సినిమా కథలో ట్విస్ట్ క్రియేషన్ గురించి ఈ లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం కథ రాసుకుంటా ఉంటాం సినిమా కథ సినిమా కథ రాస్తున్నప్పుడు సినిమా కథలో క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం టర్నింగ్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అలాగే కొన్ని కథలకి అన్ని కథలకి అని చెప్పడం కాదు కానీ కొన్ని కథలకి ట్విస్ట్ క్రియేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ట్విస్ట్ క్రియేషన్లో ఓ చాలా కొత్తగా ఆలోచించాలి కథకుడు కథకుడికి నెక్స్ట్ ఆడియన్స్కి కథ చెప్పే వాళ్ళకి కథ రాసే వాళ్ళకి రైటర్కి డైరెక్టర్కి నెక్స్ట్ ఆడియన్స్కి తేడా వచ్చేది ఎక్కడయ్యా అంటే ఈ ట్విస్ట్ దగ్గరే ఎందుకంటే రైటర్కి డైరెక్టర్కి తెలుసు ట్విస్ట్ పేలుస్తున్నామని కానీ ఆడియన్స్కి మాత్రం ఏమాత్రం ఆ గెస్ కొట్టకూడదు ఆడియన్స్ ఏమాత్రం గెస్ కొట్టని ట్విస్ట్ ఇస్తే ఆడియన్స్ షాక్ అవుతారు ఆడియన్స్ త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు అనమాట దానికోసం ఎంగేజ్ అవుతారు మీరు ఒక ట్విస్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాహుబలి సినిమా కట్టప్ప బాహుబలి చంపాడు కట్టప్ప బాహుబలి ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ ఎలా చంపాడు ఎందుకు చంపాడు ఎందుకు చంపాడు ఎందుకు చంపాడు అన్నది వెయిటింగ్ అంతగానో వెయిట్ చేసాం మనం సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేంతవరకు వెయిట్ చేసాం ఆ సినిమా చూసేంతవరకు వెయిట్ చేసాం అంటే అప్పటి వరకు ఎంగేజ్ చేస్తుంది ఆ ట్విస్ట్ తెలిసిపోయింది కానీ రీజన్ తెలియదు ఎలాగా ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నది మనల్ని యాంటిసిపేషన్ గురి చేస్తుంది ఓకే అలా ఎంగేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఒక ట్విస్ట్ అన్నది ఆడియన్స్ని బాగా ఎంగేజ్ చేస్తుంది ఆ ట్విస్ట్ పేలిన తర్వాత దానికి రీజన్స్ అవి ఆలోచించుకునేలా చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ట్విస్ట్ క్రియేషన్లో మనం ముఖ్యంగా రైటర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ చాలా బాగా ఆలోచించాలి దానికి ఏమేమి ఉన్నాయి దాని మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ ఈ లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మనకి చాలా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా సినిమాల్లో చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పోకిరిలో ట్విస్ట్ ఏంటి ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర మహేష్ బాబు అప్పుడు దాకా రౌడీగా ఉన్న మహేష్ బాబు మనకి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా ఒక్కసారిగా ఎవాల్వ్ అవుతాడు ఒక్కసారిగా ఓపెన్ అవుతాడు అది ట్విస్ట్ నెక్స్ట్ సింహాద్రి మనం అందరం చూసే ఉంటాం సింహాద్రిలో ట్విస్ట్ ఏంటి ఇంటర్వెల్ దగ్గర భూమిక అప్పుడు దాకా ప్రాణానికి ప్రాణంగా చూసుకున్న భూమిక సింహాద్రిని గుణపంతో పొడుస్తుంది అది ట్విస్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రీసెంట్గా వచ్చిన హిట్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అందులో ఏంటి అప్పుడు దాకా మనం పాజిటివ్ అనుకున్న హీరోయిన్ను నువ్వు ఒక్కసారిగా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అది ఒక ట్విస్ట్ ఇలాగ మనం రకరకాల సినిమాలు చూసాం రంగస్థలం రంగస్థలంలో ట్విస్ట్ ఏంటి చిట్టుబాబు పాత్ర ప్రకాష్ రాజ్ పాత్రని చాలా జాగ్రత్తగా యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత తనని బతికించి 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 చివరి దాకా బతికిస్తాడు కష్టపడతాడు బతికించి బతికించి చివరిలో ఏం చేస్తాడు ప్రకాష్ రాజ్ని చంపేస్తాడు ఎందుకంటే దాని వెనక ఒక రీజన్ ఇలాగ మనం చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం ఆ సినిమాల్లో ట్విస్ట్లు అన్నవి ఈ రకరకాలుగా పేల్చారు అనమాట ఆ కథకులు అది ఆ ట్విస్ట్ బాగా గుర్తుండిపోతుంది మనకి ఆ సినిమా చూడంగానే చాలు ఆ సినిమా ట్విస్ట్ గుర్తొస్తుంది అంత పకడ్బందీగా వేస్తారు అనమాట ట్విస్ట్లని సో ఈ ట్విస్ట్లు వెయిట్ వెనకాల ఏం ఆలోచించి ఉంటారు కొద్దిగా అనాలిసిస్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మూడు విషయాలు ఈ ట్విస్ట్లో ఆలోచిస్తారు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్విస్ట్ ఆ ట్విస్ట్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ట్విస్ట్ని వేస్తున్నప్పుడు దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటి ట్విస్ట్ వేస్తున్నారని తెలుసు కథకులకి కానీ రీజన్ పక్కాగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ రీజన్ రీజన్ క్లియర్ కట్ క్లియర్ కట్గా ఉండాలి ట్విస్ట్ చేసినంత మాత్రం సరిపోదు లేక రీజన్ లేకపోతే ఆ ట్విస్ట్ తేలిపోతుంది అన్నమాట అది ముఖ్యం ఫస్ట్ పాల్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీజన్ ఈ ట్విస్ట్ క్రియేషన్లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ప్లేస్మెంట్ అసలు ఈ ట్విస్ట్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్మెంట్లో పేలిస్తే బాగుంటుంది అని కథ కూడా నిర్ణయించుకుంటారు ఆ ప్లేస్మెంట్ ఏంటి ప్రీ ప్రీ క్లైమాక్స్ పొజిషనా మిడ్ పాయింటా ఇంటర్వెల్ దగ్గర సెకండ్ హాఫ్ మిడిల్లోనా లేకపోతే ఎండా పూర్తి సినిమా అయిపోయింది ఎండ్ ఎండ్ ట్విస్టా ఎలాగా ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఇచ్చుకుందాం అన్నది బాగా ఆలోచిస్తారు మూడోది ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆడియన్స్ డైజెషన్ పీరియడ్ ఆడియన్స్ ఈ ట్విస్ట్ని ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ థర్డ్ పాయింట్ 
అంటే ఏంటి ఆడియన్స్ ఈ ట్విస్ట్ని యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తారా డైజెషన్ చేసుకుంటారా లేదా అన్నది కూడా కథ కూడా బాగా ఆలోచించాలి డైరెక్టర్ కానీ రైటర్ కానీ బాగా ఆలోచించాలి ఈ మూడు పాయింట్స్ కంపల్సరిగా ఆలోచించాలి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీజన్ అసలు ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్మెంట్ ఈ ట్విస్ట్ని ఎక్కడ పేల్చాలి ఏ పొజిషన్ దగ్గర పేలిస్తే బాగుంటుంది అన్నది సెకండ్ పాయింట్ అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ముఖ్యంగా మూడోది అసలు ఈ ట్విస్ట్ ఈ రీజన్ ఎంత బాగానే ఉందో ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా ఆడియన్స్కి డైజెషన్ అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా కథ కూడా బాగా ఆలోచించుకోవాలి ఈ మూడింటి మీద రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీజన్స్ మన ట్విస్ట్లు తెలుసు సినిమాల్లో దాని వెనకాల రీజన్స్ కరెక్ట్గా వేసారా లేదా అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రంగస్థలం చూద్దాం రంగస్థలంలో మనకి చిట్టుబాబు పాత్ర మనకి సినిమా స్టార్టింగ్లో ప్రకాష్ రాజ్ని తీసుకెళ్ళిపోయి తీసుకెళ్ళిపోయి చాలా కాపాడి 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 చివరి దాకా అతను ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునేలా చేస్తుంది చేసింది 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 అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే ఏంటి ఎందుకయ్యా మా అన్నయ్య చంపేశారు అని కుమార్ బాబు పాత్ర ప్రేమించిన ఒక ఎపిసోడ్ని అప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెన్ చేస్తారు ప్రకాష్ రాజ్ కూతురు ఆవిడ ఆ కూతురు కాబట్టి మీ 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 మీలాంటి వాళ్ళందరికీ అలాగే జనాలందరికీ ఇలాగ చేసేస్తే అలాగని ప్రకాష్ రాజ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి ఇంకా రెచ్చగొడతాడు అప్పుడు చిట్టుబాబు పాత్ర చంపేస్తారు ప్రకాష్ రాజ్ దట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్ ఇన్ రంగస్థం అయితే ఆ రీజన్ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ప్రకాష్ రాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెన్ చేస్తారు అది ఆ కథని ఎందుకు చంపించాను నేను అప్పుడు దాకా మనం అందరం అనుకుంటాం జగత్బాబు చంపించాడు అనుకుంటాం కానీ ఎందుకు చంపించాను నేను అంటే నా కూతురు ప్రేమించాడు అందుకని నేను తట్టుకోలేదు చంపించాను అన్నది రీజన్ ఆ రీజన్ కరెక్ట్గా పే చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఇతను రివెంజ్ పాయింట్ కాబట్టి చంపేశారు సో రీజన్ కరెక్ట్గా ఉంది రంగస్థలం అది మనం ఒకటి చూద్దాం ఒకటి రంగస్థలం సెకండ్ అతడు చూడండి అతడిలో ట్విస్ట్ ఏంటి సియాజీ సింగ్డేని ఎవరో చంపేశారు ఎవరు చంపారు ఎవరు చంపారో తెలియదు సిబిఐకి తెలియదు మహేష్ బాబుకి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు కానీ సినిమా కథ వెళ్తూ ఉంటే వెళ్తూ ఉంటే ప్రీ క్లైమ్ మ్యాచ్ దగ్గర ఒక నాకు పాయింట్ దగ్గర తెలుస్తుంది సియాజీ సింగ్డేని చంపింది ఎవరో కాదు సోను సూద్ సోను సూద్ చంపాడా అంటే సోను సూద్ బతికే ఉన్నాడా అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు చర్చి సీన్లో మీరు గమనించినట్టయితే అక్కడ సోను సూద్ చెప్తాడు మనం చేసేది తప్పునందు దాన్ని ఇంకా కరెక్ట్గా చేయాలనుకోకూడదు నువ్వు నువ్వు నేను కలిసి చేస్తే నాకు యాభై లక్షలు ఇస్తావు అది చాలా తక్కువ అమౌంట్ నాకు ఎక్కువ కావాలనుకున్నాను అందువల్ల నేను ఇంకో కాల్ చేశాను కోటకి మళ్ళీ కాల్ చేశాను కాల్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ రేట్ చెప్పుకున్నాను నేనే చేస్తానని చెప్పాను నేనంతా ఇక ప్లాన్ చేసుకున్నాను నేనే చంపాను చేయాల్సిందేని అన్నది చెప్పేస్తారు రీజన్ చెప్పేస్తారు అంటే సోను సూత్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రీజన్ వచ్చేసింది అది మహేష్ బాబు తెలియదు సో ఆ ట్విస్ట్ కి రీజన్ చెప్పేస్తారు వెంటనే కథకులు రీజన్ చెప్పాలి కూడా ఎందుకంటే ఆ ట్విస్ట్ కి సరైన రీజన్ చెప్పకపోతే ఆ ట్విస్ట్ తేలిపోద్ది అది మనం అతడి సినిమాకి వచ్చేసరి మీరు రంగం సినిమాకి రండి రంగం సినిమాలో మనకి ట్విస్ట్ ఏంటి ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర తెలుస్తారు ట్విస్ట్ ఎప్పుడు దాకా హీరో ఎవరితో అయితే ట్రావెల్ చేశాడో సీఎం ఆయన యంగ్ సీఎం అయిన వసంత్ వెలన్ ఆ ట్విస్ట్ పేలుస్తారు అప్పుడు రివీల్ చేస్తారు వసంత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ రివీల్ తనే చేశాడు అంతా తనే సెటప్ చేసుకున్నాడు తనే కొట్టించుకున్నాడు తనే ఇంటికి ఇంటిని తగలబెట్టాడు తన మీద సానుభూతి వచ్చేలాగా అంతా సెటప్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు తనే బాంబు పిలిచాడు అన్నది ఫస్ట్ అన్ని రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు సో ఆ అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ సీఎం ఆ యంగ్ సీఎం వసంత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు ట్విస్ట్ని ఓహో విత్తన వెళ్ళినం ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రకాష్ రాజ్ని కోడాల్సిన అవసరం అనుకున్నామే అన్నది పక్కకి వెళ్ళిపోద్ది వసంత్ ఎందుకు చేస్తున్నాడు అన్నది రీజను లాస్ట్ మినిట్లో ఆ క్లైమాక్స్ దగ్గర చెప్తాడు హీరో వెళ్తాడు కదా హీరో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వసంత్ ఎందుకు చేశాడు వసంత్ ఎందుకు ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నాడు అన్నది అక్కడ విషయాన్ని అంతా రీజన్ అంతా చెప్పిస్తాడు ఇంకో రౌడీతో చెప్పిస్తారు అక్కడ హీరో వెళ్తాడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేటప్పుడు ఒక సీక్రెట్ కెమెరాతో వెళ్ళి చేస్తారు కదా సెల్ ఫోన్తో అది అక్కడ రివీల్ చేస్తారు అనమాట రీజన్ తను ఎప్పటి నుంచో ఇలా అనుకున్నాడు తను ఇలాగ తీవ్రవాది తను ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఇలా అవ్వాలని అనుకున్నాడు అందుకని తీవ్రవాదం రిలీజ్ చేశాడు అని మొత్తం రీజన్ చెప్తాడు 
సో పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అవుతుంది అనమాట ట్విస్ట్ ఇయ్యంగానే సరిగ్గా అనమాట ట్విస్ట్కి తగ్గ రీజన్ ఇవ్వాలి ఆ రీజన్ ఇచ్చినప్పుడే ఆ ట్విస్ట్ పండుతుంది అనమాట అది మనకి ఇందులో చేశారు రంగంలో అలాగే మనకి పోకిరి మనం పోకిరి సినిమాలో ట్విస్ట్ ఏంటి ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర మనకి రివ్యూలు అవుతాడు మహేష్ బాబు ఐపీఎస్ అధికారి ఇప్పుడు దాకా కథ రౌడీ పాత్ర రౌడీ పాత్ర రౌడీ పాత్ర అనుకుంటూ వచ్చిన కథ ఒక్కసారిగా ప్రీ క్లైమాక్స్లో మహేష్ బాబు ఐపీఎస్ పాత్ర అనగానే ఐపీఎస్ అనగానే ఒక్కసారిగా సినిమాని మార్చేసింది సినిమా కథ గమనాన్ని మార్చేసింది ఆ ట్విస్ట్ ఆ ట్విస్ట్ పెట్టడంతో సినిమా కథ మామూలుగా అసలు హీరో క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్ అమాంతంగా వెళ్ళిపోయింది ఆ ట్విస్ట్ ఎందుకు పేల్చారు దాని వెనక రీజన్ ఉంది అక్కడ నాజర్ చెప్తాడు నేజ రీజను నాజర్ చెప్తాడు నీలాంటి వాళ్ళు అందరూ వస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరినీ ఏరి పడేయడానికి నేను అన్న ఇందులో కనపడకుండా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని పురుగుల్ని ఏరుతున్నాడు మన వాడు వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు అని నాజర్ ఒక మంచి సీన్ ఉంటుంది నాజర్కి నువ్వు ప్రకాష్ రాజ్కి అక్కడ రీజన్ చెప్తాడు నాజర్ కూడా ఒకప్పుడు ఐపీఎస్ఏ అతను ఇబ్బంది పడ్డాడు ఆ ఇబ్బందిని కొడుకు ఏం చేశాడు కొడుకు ఇలాగా డిస్గైజ్లో ఉండి అందరినీ చంపుకుంటూ వస్తున్నాడు మాఫియాని అందం చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అన్నది ఓపెన్ చేస్తారు ఇలా కథకులు సరైన రీజన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట రీసెంట్గా వచ్చిన మనం ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో కూడా గమనించండి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో ఎవరు అంతా బాగానే ఉంది మనకి రావు రమేష్ వెళ్ళినేమో అన్నట్టు లేకపోతే ఆ కాశీ వెళ్ళినేమో అన్నట్టు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కథ వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ కథ సెకండ్ హాఫ్ వెళ్ళేసరికి మనకు తెలిసేది ఏంటంటే అమ్మాయి విలన్ అన్నది ఓపెన్ చేస్తారు ర్యాంకీ పాత్ర ద్వారా డాడీ పాత్ర ద్వారా అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు అసలు ఆ అమ్మాయి ప్రేమించినే ప్రేమించలేదురా అని ఆ పాత్ర అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తుంది విషయాన్ని దానికి తప్ప దానికి వెంటనే రీజన్ కూడా చెప్పేస్తారు ర్యాంకి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని హీరోయిన్ని కలిసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తుంది వాడు ప్రేమ అనుకున్నాడు వాడు సిన్సియర్ అనుకున్నాడు నేనేం సిన్సియర్ అనుకోలేదు ఏదో కలిసాం తిరిగాం అంతే అక్కడితో ఆపేయాల్సిందని ఆ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆ అమ్మాయి రీజన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా చెప్పేస్తారు ఆ అమ్మాయి చంపడం వెనకాల కూడా రీజన్ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడు వాడు ఎక్కడ డౌట్ పడుతున్నాడని ఇన్ని చంపియమంటారు సో ఆ ట్విస్ట్ ఆ అమ్మాయి అనేది హీరోయిన్ అన్నది నెగిటివ్ పాత్ర అనేది ట్విస్ట్ పేల్చారు పేల్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రీజన్స్ కూడా ఆ అమ్మాయి చెప్పేసింది సో ఇలాగనమాట మీరు ఎన్ని కథలన్నా చూడండి సింహాద్రి కావచ్చు భోగిరి కావచ్చు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కావచ్చు రంగస్థలం కావచ్చు ఎన్నైనా ఆ పా ఆ సినిమాల్లో ట్విస్ట్ పేల్చడం వెనకాల ఆ ట్విస్ట్ పేలుస్తారు దాని వెనకాల సరైన రీజన్స్ ఇస్తారు అనమాట ఆ చిన్న రీజన్ చిన్న కథ అంటూ ఉంటుంది కార్తికేయలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే కార్తికేయలో కూడా ఆ గుడి వెనకాల ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు అన్నది ట్విస్ట్ పేలుస్తారు రావు రమేష్ చేస్తున్నాడు అన్నది దాని వెనకాల రీజన్ కూడా కరెక్ట్ ఇస్తారు ఆ గుడిలో ఒక మహిమాన్వితమైన ఒక ఒక డైమండ్ ఉంది ఆ డైమండ్ తీసుకెళ్ళడానికి కోసం అందరూ ప్లాన్లు వేస్తున్నారు ఇలాగనమాట ఇప్పుడు అన్వేషణ సినిమా చూడండి అన్వేషణలో కూడా ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది అందరు అందరిని చూస్తూ ఉంటాం సినిమా కథ అంతా చూస్తూ ఉంటాం రాళ్ళపల్లి చేసేది ఎందుకు చేస్తున్నాడు దాని వెనకాల ఒక కథ ఉంది ఓ రీజన్ కంపల్సరీ చెప్తారు ఆ రీజను ఇప్పుడు దాకా మనకు తెలియదు అనమాట ఆ లాస్ట్ మినిట్లో కానీ ఆ ప్రీ క్లైమాక్స్ టైంలో కానీ ఆ రీజన్ మనకి తర్వాత తెలుస్తుంది అది ఎంగేజ్ చేస్తుంది అనమాట ట్విస్ట్ పేల్చారు ఎందుకు ఏమై ఉంటుంది అని ఒక ఆ రీజన్ తెలుసుకునే దాకా మనం ఎంగేజ్ అవుతాం అలాగే మనం క్షణంలో కానీ రీసెంట్గా వచ్చిన క్షణంలో క్షణం హిట్ అయింది ఆ క్షణం కూడా ఎందుకు అప్పుడు దాకా అనసూయ పాత్ర నార్మల్ పాత్రే అనుకుంటాం కానీ అనసూయ ట్విస్ట్ ఆ అనసూయ పాత్రధారి ఆఎంఐ చేసింది అంతా ఆఎంఐ కథ వెళ్ళింది ఆఎంఐ పాపం దాచిపెట్టింది అన్నది ఫిస్ట్ దాని వెనకాల ఒక కథ వేస్తారు కథ రీజన్ చెప్తారు ఇలా అనమాట గూడాచర్లో కావచ్చు ఇలాగ ఏదైతే ట్విస్ట్లు ఉన్నాయో కథల్లో దాని వెనకాల రీజన్స్ కంపల్సరిగా బాగా చెప్తారు ఆ రీజన్స్ కథకుడు చెప్పాలి రీజన్స్ కథకుడు చెప్తేనే ఆ ట్విస్ట్కి అందం లేకపోతే ట్విస్ట్ తేలిపోతుంది అనమాట ఇది కథకులుగా మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏదైనా ట్విస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నామా దాని వెనకాల రీజన్ మాత్రం బలంగా ఉండాలి ఓకే This is the first point. Second point is that this twist creation is what is the placement of the twist? What is the placement of the twist? What placement of the twist is the placement of the twist? Interval point is the twist. 
లేకపోతే ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర ట్విస్ట్ పేలుస్తున్నావా లేకపోతే ఎండ్ ట్విస్ట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ ట్విస్ట్ లో పేలుస్తున్నావా అన్నది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్వెల్ దగ్గర ట్విస్ట్ గమనించండి బల్బు సినిమాలో ఇంటర్వెల్ దగ్గర ట్విస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు అన్న తండ్రి కొడుకులు కాదు బద్ధ శత్రువులు రాని బల్బు సినిమాలో రవితేజను ప్రకాష్ రాజు వీళ్ళిద్దరు బద్ధ శత్రువులు అన్నది ట్విస్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు అది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అలాంటి సినిమాలు కూడా ఉంటాయి సింహాద్రిలో కూడా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది గుణపంతో పడవటం ఎవరు సింహాద్రిని భూమిక గుణపంతో పడవటం ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఇది ఒక టైప్ అది ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వెల్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట కొన్ని ప్రీ క్లైమాక్స్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రీ క్లైమాక్స్ లో పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోకిరి కావచ్చు నెక్స్ట్ పోకిరి బాహుబలి ఇలాంటివన్నీ సెకండ్ హాఫ్ లో ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర పేలుస్తూ ఉంటారు అనమాట అక్కడ అక్కడ ఓపెన్ చేస్తారు అసలు విషయాన్ని అక్కడ ట్విస్ట్ పేలుస్తారు ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన కదా వేరు అది వేరని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడాలి కదా ప్రీ క్లైమాక్స్ పాయింట్ కూడా అతడు పోకిరి ఇలాంటి అని అనమాట ప్రీ క్లైమాక్స్ పాయింట్ అన్నది ఆ ట్విస్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు అక్కడ అప్పుడు దాకా కథ కూడా దాచి పెడతాడు అది అదొక పొజిషన్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు సెకండ్ హాఫ్ లో ఎనీ పాయింట్ సెకండ్ హాఫ్ లో మిడ్ దగ్గర కావచ్చు సెకండ్ హాఫ్ ముప్ప భాగం అయినప్పుడు కానీ ఓపెన్ చేస్తారు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు కొన్ని సినిమాలు అనమాట బాహుబలి అవ్వచ్చు అలాంటివి ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక పాయింట్ దగ్గర కథ అయిపోతుంది అక్కడ ట్విస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసి విషయం చెప్పేస్తారు అదొక పొజిషన్ సో వేర్ ఈస్ ద ప్లేస్మెంట్ రంగస్థానంలో అయితే ఎండ్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ లో మనకి చెప్తారు ఓహో ప్రకాష్ రాజు వెళ్ళిన ఎండ్ సినిమా అయిపోతా ఉంటది ఇంకా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఉంటదేమో ఇంకా మాటలు చెప్తాడు ప్రకాష్ రాజు చంపేస్తాడు ఇక టైట్ ఎండ్ కార్డ్స్ వేసేస్తారు అలాగే మీకు ఇందులో అన్వేషణ లో కూడా ఎండ్ ఎండ్ ట్విస్ట్ అనమాట రాళ్లపల్లిది పీక్ మూమెంట్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఓపెన్ చేస్తారు ఎండ్ ట్విస్ట్ అది సో మనకు పొజిషన్స్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎక్కడ ట్విస్ట్ పేల్చాలి ఏ కథ మన కథ ఏంటి మన కథలో ట్విస్ట్ ఎక్కడ పేలిస్తే బాగుంటుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కథలో ట్విస్ట్ పేల్చే ప్లేస్మెంట్స్ మిడ్ పాయింట్ ఆ ప్రీ క్లైమాక్స్ సెకండ్ హాఫ్ ఎనీ పొజిషన్ సెకండ్ హాఫ్ మిడిల్ పొజిషన్ సెకండ్ హాఫ్ ముప్ప అయిన తర్వాత లేకపోతే ఎండ్ ట్విస్ట్ అన్నది చాలా బాగా ఆలోచించాలి మన కథ ఏంటి మన జానర్ ఏంటి మనం తీసుకున్న సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ వీటిల్లో కానీ క్షణం కావచ్చు కూడా చేరగవచ్చు ఇలాంటి సినిమాలేనే కానీ దాని ప్రకారం వాళ్ళు ట్విస్ట్ ఆలోచించుకుని ఆ ప్లేస్మెంట్ ఎంచుకుని ఆ ప్లేస్మెంట్ లో పేలుస్తారు అనమాట ఆ ప్లేస్మెంట్ మనకి చాలా ముఖ్యం ఓకే దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ ద ప్లేస్మెంట్ మనం ట్విస్ట్ ని ఎక్కడ పేలుస్తున్నాం ఆ ప్లేస్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ట్విస్ట్ క్రియేషన్ లో మనం థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ట్విస్ట్ రాసుకున్నాం మనం కథకులుగా రైటర్ గా డైరెక్టర్ గా మనం ట్విస్ట్ రాసుకోవచ్చు దానికి రీజన్ కూడా బాగా పెట్టుకున్నాం ప్లేస్మెంట్ ఎంచుకున్నాం బాగానే ఉంది కానీ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తారా లేదా ఆడియన్స్ కి డైజెషన్ పీరియడ్ ఎంత వరకు ఉంది ఆ డైజెషన్ అవుతుందా లేదా ఈ ట్విస్ట్ ని అన్నది మనం బాగా ఆలోచించాలి అంటే ముఖ్యంగా ఆడియన్సే కదా సినిమా కథను చూసేది మనం ఎంత రాసుకున్నా కానీ అది సినిమా కథ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే ఆ ట్విస్ట్ మనకి ఆనందం ఇవ్వడం కోసం మనకి రీజన్ బాగుండటం కోసం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ప్లేస్మెంట్ కానీ ఆ రీజన్ కానీ కరెక్ట్ గా పడి వాళ్ళకి భలే థ్రిల్ వస్తుంది భలే షాక్ ఇస్తాం అన్నది భలే ఎంగేజ్ చేస్తాం అన్నది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుందా లేదా అన్నది ముందుగానే ఊహించుకోవాలి ఆడియన్కి ఓ డైజెషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అది కంపల్సరిగా మినిమం కథ కూడా ఇవ్వాలి అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఈ డైజెషన్ పీరియడ్ అంటే కొన్ని జీర్ణించుకోలేని ఉంటాయి షడన్గా చెప్పాం అనుకోండి అవి ఆడియన్స్ ఎందుకు ఇలా చేశారు రీజన్ ఏం లేదు రీజన్ కూడా స్ట్రాంగ్గా లేదు ఎందుకు ఇలా షడన్గా చేశారు అన్నది ఆడియన్స్ డైజెషన్ చేసుకోలేడు అనమాట సో ఆ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం బాగా ఆలోచించాలి మీకు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో కానీ కావచ్చు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో కానీ డైజెషన్ పీరియడ్ ఇస్తారు మనకి చాలా టైం ఇచ్చారు ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ చేసే విధంగా ఇస్తారు ఐఎంఐ వెళ్ళం అని టక్కని చెప్పేలే మనకి మనకి ఓపెన్ చేస్తారు చూడండి కథలో ఫస్ట్ ర్యాంకి ఆ డాడీ పాత్ర మనకి
డాడీ పాత్రకి మధ్య కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది కాన్వర్జేషన్లో అసలు విషయం అంతా ఓపెన్ చేస్తాడు విషయం అంతా ఓపెన్ చేసి ఆమె ప్రేమించలేదురా ఎదురైన విషయం ఓపెన్ చేసేస్తాడు నెక్స్ట్ ఏమో ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను అడిగిన తర్వాత ఆ అమ్మ ఇలా ఎలా ఉంది అంటాడు తర్వాత యాక్సిడెంట్ అయిందో నేను చెప్పలేదు మనోడికి అని చెప్తారు హీరోకి మాత్రం తెలీదు కథలో అందరికి తెలుసు ర్యాంకీ పాత్ర తెలుసు మనకి తెలిసిపోయింది ఇక మనం వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం హీరో పాత్రకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నది వెయిటింగ్ 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 అలా వెయిటింగ్ చేస్తూ ఆ డైజెషన్ పీరియడ్ కొనసాగిస్తూ ఉంటారు మెల్లగా ఓహో హీరోయిన్లు వెళ్ళాం హీరోయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సీన్లు అన్నీ వేస్తారు అప్పుడు హీరోయిన్ ఏమేమి చేసింది ఏమేమి అల్లింది అన్నది ఆమె పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్ని షార్ట్లు వేస్తూ ఉంటారు రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు ఆమె తెలుసు నాకు యాక్ట్ చేసింది అన్నది అంతా రివీల్ చేస్తారు సో ఆడియన్స్ అప్పుడు డైజెషన్ అవుతాడు ఓకే ఈ అమ్మాయి కావాలని చేసింది ఈ అమ్మాయి వెళ్ళను ఈ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సీన్లు అన్ని చేసరికి ఓకే అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఓకే 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 అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆడియన్స్ డైజెషన్ పీరియడ్ అన్నది మనం ఇచ్చే ట్విస్ట్కి కరెక్ట్గా సరిపోద్దా లేదా అన్నది మనం బేరీజ్ వేసుకుంటూ ఉండదు అదే మనం రంగస్థలంలో అయితే ముందు నుంచి మనం తెలుసు కుమార్ బాబు పాత్ర వెళ్ళి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నా అన్న విషయం ముందే ఓపెన్ చేస్తారు సడన్గా ఓపెన్ చేయలే ముందు నుంచి సిటీకి వెళ్తూ ఉంటాడు కలుస్తూ ఉంటాడు సిటీకి వెళ్తూ ఉంటాడు చిట్టుబాబు స్కూటర్ మీద వెళ్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అది ఆ విషయం మనకి తెలుసు కానీ ఒక్కటే మనకు తెలియదు ప్రకాష్ రాజు కూతురు అన్న విషయమే తెలియదు మనకి అది లాస్ట్ మినిట్లో చేశారు కాబట్టి ఓకే అది అదో త్రిల్ అదో ట్విస్ట్ పెళ్ళింది అలా అనమాట ఆల్రెడీ మనం చెప్పిన కథలోనే కొన్ని కొన్ని షార్ట్ని వీటిని వాటిని లేపేస్తారు దాచిపెడతారు వాటిని ఆ టైం రీజన్ అప్పుడు కానీ ఇది అప్పుడు ఎండి ఎడి ఎండ్ అప్పుడు కానీ కరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసి చెప్తారు అనమాట విషయం అది అయ్యేసరికి అయిపోయింది మనకి సినిమా చిట్టుబాబు రంగస్థలంలో అది ఓపెన్ అయ్యేసరికి అయిపోయింది కాదా అలా అనమాట ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తున్నారా లేదు అదే మనకి పోకిరిలో వచ్చారు అయ్యేసరికి పోకిరిలో మహేష్ బాబు పాత్ర సడన్గా ఐపీఎస్ అంటాడు ఆ డైజెషన్ అవుద్దా అవుతుంది అయ్యేలాగా ఫస్ట్ హాఫ్లో మనకి రెండు సీన్లు వేస్తారు లింక్లు వేస్తారు లింక్ సీన్లు అనేవి రెండు ఉంటాయి ఏంటి అవి ఒకటేమో టైల్స్ వేస్తున్నారట్గా పద్మావతి ఇది ఏదంటే అంటే మహేష్ బాబు పాత్ర ఎంత ఇన్వెస్టిగేటివ్ పాత్ర ఎంత ఎన్ని విషయాలు తెలిసిపోయి ఉంటుందో అన్నది చెప్పేస్తారు నెక్స్ట్ గన్ను తిప్పుతాడు గన్ను ఫాస్ట్గా తిప్పేసి పట పడ వచ్చి కలుస్తాడు ఏంటి గన్ను నీకు అలవాటు ఉందా ముందు నుంచి అంటే ఏం సినిమాలు చూడట్లేదంటే అని మహేష్ బాబు అక్కడ కవర్ చేస్తాడు కానీ ఆల్రెడీ ఇది ఐపీఎస్ పాత్ర ఐపీఎస్ అయిపోయిన పాత్ర ఎలా ఉంటుంది గన్ను గిన్ను దీనికి లోడ్ చేయటాలు ఇవి అవి అన్ని అలవాటు అయిపోయి ఉన్నాయి పాత్రకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేటివ్ పాత్ర నెక్స్ట్ ఏమో కానిస్టేబుల్ ఎలా చనిపోయాడో చెప్పనా మీ పోలీస్ స్టేషన్ అంటే అది కూడా తెలిసిపోయి ఉంటుంది అంత ఇన్వెస్టిగేటివ్ కాబట్టి ఆ లింక్ సీన్లు అన్నీ వేసారు అక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్లో వాటి ప్రకారంగా ఆ లింక్ సీన్లు అన్నీ ఎందుకు వేశారు అవన్నీ ప్రీ ప్రీ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్గా ఈ బలం చేకూరుతాయి అనమాట అలాగే మనకు పోకిరిలో మనకి ఆ డైజెషన్ను ముందు నుంచి ఇచ్చేస్తారు ముందు నుంచి వేసారు ఇవన్నీ ఓకే ఓకే అతను ఐపీఎస్ అన్నది షాక్ త్రిల్ ఫీల్ అవుతాం సో మీరు రంగంలో కానీ చూడండి రంగంలో కూడా కరెక్ట్గా ఆ వసంత్ పాత్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెన్ చేస్తాడు విషయాలన్నీ అంటే ముందు జరిగిపోయినాయి ఆ సంఘటనలన్నీ మనం చూసేసాం కానీ ఆ సంఘటన వెనకాల ఒక వసంతే చేసాడు వసంతే చేసాడు అన్ని అన్ని సంఘటనలు వెనక ఉన్నదని ఒక్కో షాట్ ఒక్కో షాట్ ఒక్కో షాట్ ఓపెన్ చేస్తాం ఓకే ఇతనా విలను ఇతనా చేసింది అన్నది మనకి అప్పుడు డైజెషన్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి క్లైమాక్స్కి వెళ్తూ ఉంటుంది కదా సడన్గా ఓపెన్ చేసి టప్పని చెప్పేసి టప్పనికి క్లోజ్ చేశారు కొంచెం డైజెషన్ పీరియడ్ హీరో తెలుసుకోవటం హీరో వచ్చేసి మళ్ళీ క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఇలాగా రన్ చేశారు రంగంలో కానీ ఇలాగా మీరు రంగం కావచ్చు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కావచ్చు లేకపోతే రంగస్థలం కావచ్చు మీరు ఏ సినిమాలో చూసుకోండి అతడు కావచ్చు వాటిల్లో ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ చేసేలాగా ఆడియన్స్ డైజెషన్ చేసేలాగా వాటిని తీర్చిదిద్దుతారు ఆ ట్విస్ట్ని ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ తీర్చిదిద్దారు ఎక్కువసేపు చెప్తారు హీరోయిన్ వెళ్ళని అనేది విషయం మన డైజెషన్ కాదు అందువల్ల చాలా ముందు ఓపెన్ చేశారు ఎండ్ పాయింట్లో ఓపెన్ చేయలే చాలా ముందు ఓపెన్ చేసి సినిమాని రన్ చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ట్విస్ట్ని ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఆడియన్స్ డైజెషన్ పీరియడ్ ఎంత బాగుంటుంది ఆల్రెడీ కథ ముందే చెప్పేసాం కాబట్టి బాగాలేదు కొన్ని
ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ వస్తారు రాదా అనేది బాగా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అమ్మాయి విలన్ అనేది అసలు డైజెషన్ కాదు అప్పుడు దాకా చూసిన ఆస్పెక్ట్లో అసలు డైజెషన్ కాదు కానీ అదంతా చెప్పాలి డైజెషన్ పీరియడ్ ఇవ్వాలి మనం అలా చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇలాంటి ట్విస్ట్లు ట్విస్ట్ క్రియేషన్ అప్పుడు మనం ఈ మూడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి కథకులుగా మనం డైరెక్టర్ కావచ్చు రైటర్ కావచ్చు మనం ఈ మూడు ఆలోచించాలి మనం ట్విస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కథలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్మెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఏంటి నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆడియన్స్ డైజెషన్ పీరియడ్ ఎంత వరకు అన్నది ఈ మూడు విషయాలు బాగా కీలకంగా మనం పట్టించుకోవాలి అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ట్విస్ట్ క్రియేషన్ చేయాలి కదా అని ప్రతి కథలో ట్విస్ట్ పెట్టడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రొమాంటిక్ కామెడీస్ ఉంటాయి రొమాంటిక్ కామెడీస్లో ట్విస్ట్లు ఏమి ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద ట్విస్ట్లు ఏం పేల్సం చిన్న చిన్న సినిమాలు ఉంటాయి కొన్ని సినిమాల్లో వాటిలో ఏం పేల్సం ఓకే మనం ట్విస్ట్ క్రియేషన్లో మనం రాసుకున్న ప్రతి కథలోనూ ట్విస్ట్ రాదు అంటే కొన్ని జానర్స్కి ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీ సినిమాలో ఓ రేస్ అనే సినిమా చూడండి ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే రీసెంట్గా వచ్చిన రాక్షసం ఆ రాక్షసంలో కూడా మనకి ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ వచ్చేస్తుంది అలాంటి కథలు వేరు కథలు వాళ్ళు అనుకున్నదే ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ రావడం కోసం ఆ డిజైన్లో పెట్టుకుని వెళ్తారు కథలను అలాంటి కథలు వేరు కొన్ని కథలు ఉంటాయి రొమాంటిక్ కామెడీస్ కానీ స్మూత్ లవ్ స్టోరీస్ కానీ వీటిలో పెద్ద ట్విస్ట్లే ఉండవు దాన్ని ఆపేయాల్సింది హాంట్ చేసే అంత ట్విస్ట్లే ఉండవు సో మన కథ సెన్సిబిలిటీస్ బట్టి ట్విస్ట్ పెట్టుకుంటారు మన కథ సెన్సిబిలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ లాంటిదో ప్రేమం లాంటిదో అంటే ఓ భయంకరమైన ట్విస్ట్లు వేయరు అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కేర్ ఆఫ్ కంచిల్ పాలెం ఈ మధ్య రీసెంట్గా వచ్చింది అలాంటి వాటిలో లాస్ట్లో ఎండు ట్విస్ట్లో పేల్చాడు ఈ నాలుగు కథలు ఒకటే అని ఎండులో ఎండులో పేల్చాడు ట్విస్ట్ అది వేరు అంటే ఆ కథకుడికి అక్కడ పేల్చితే పెప్ప వస్తుంది అని తెలుసుకుని పేలుస్తారు కేర్ ఆఫ్ కంచిల్ పాలెం లాంటి సినిమాల్లో నెక్స్ట్ ఆ సినిమా రీసెంట్గా వచ్చిన వెరైటీ సినిమా ఆ సినిమా ఆ సినిమాలో మనకి లాస్ట్ మినిట్లో పేలుస్తారు ట్విస్ట్ ఇవన్నీ ఊహా జనిత పాత్రలు ఆ ఎంఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాజల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చిన పాత్రలు అనేది ఓపెన్ చేస్తారు అంటే ఇది వెరైటీ సినిమాలు వాళ్ళు కావాలని ఒక కొత్త నావెల్టీ పాయింట్ కొత్త ధనం ఆడియన్స్కి ఇవ్వాలి అన్నది మనసులో పెట్టుకునే వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు ఆ ట్విస్ట్ని అదే అనమాట మనం మన కథ ఏంటి మన కథ సెన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మనం ట్విస్ట్ ఎలా ఇస్తున్నాం ఎలా ఇస్తే బాగుంటుంది అన్నది కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలి అలానే అన్ని కథలోనూ ట్విస్ట్లు పెట్టని మనం ట్రై చేయకూడదు రొమాంటిక్ కామెడీస్లోను లవ్ స్టోరీస్లోను స్మూత్ మంచి నీట్గా ఉండే భావోద్వేగాలు ఉండే సినిమాల్లో ఎక్కువగా ట్విస్ట్లు పెట్టడానికి ఎవరు ట్రై చేయరు అలాగే మన కథ ఏంటి మన కథ సెన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మన కథ జానర్ ఏంటి అవన్నీ మనం తెలుసుకుని ఈ ట్విస్ట్ క్రియేషన్ ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్ రీజన్ నెక్స్ట్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే మనం కూడా మంచి మంచి కథలు రాయగలుగుతాం మంచి మంచి ట్విస్ట్లు మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ అందరికీ మనం ఇందులో చాలా సార్లు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏకలవ్య సూత్రాలు చెప్తూ ఉన్నాను ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఏకలవ్య సూత్రాల్లో ఈ లెసన్లో మనం చెప్పి వచ్చేది ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం మనకి చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ సినిమాల్లో చాలా సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్లు హిట్లు అవుతాయి మనకి మహానటి కావచ్చు రంగస్థలం కావచ్చు ఆ సినిమా ఇలాగ మనకి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఇలాంటి కొత్త కొత్త సినిమాలన్నీ మనకి హిట్ అయినాయి ట్యాక్సీ వాళ్ళ గీతా గోవిందం ఇలాంటి అన్ని సినిమాలన్నీ హిట్ అయిపోయాయి ఇలాంటి సినిమాలని ఒక్కసారిగా మనకి అన్ని పేపర్స్లోనూ రాస్తారు ఈ రీసెంట్గా వచ్చిన హిట్స్ ఏంటి ఈ సంవత్సరం హిట్స్ ఏంటి అన్నది ఒక అనాలిసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సినిమా కథలన్నింటినీ కంపల్సరీగా రైటర్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ డైరెక్టర్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ కంపల్సరీగా చూసేసి ఉండాలి ఆ సినిమాలు ఎందుకు హిట్స్ అయ్యాయి మిగతా ఎందుకు అవ్వలేదు వాటి కంటెంట్ కానీ వాటి కంటెంట్ నెక్స్ట్ క్యాస్టింగు నెక్స్ట్ స్టోరీ డైరెక్షను ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మీ దగ్గర రైటర్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ డైరెక్టర్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ అనాలిసిస్లు చేసుకుని ఉండాలి దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఒక జడ్జ్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అరవింద్ సమేత కావచ్చు ఇలాగ మనకి రంగస్థలం కావచ్చు భరత్ అనే నేనే కావచ్చు ఇలాంటి రకరకాల సినిమాలు ఉన్నాయి ర
ఎందుకు ఆడుతుంది సినిమా ఎందుకు బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఎందుకు వంద కోట్లు దాటింది అన్నది కంటెంట్ పరంగాను సీన్లు బాగున్నాయా కథనం బాగుందా కథ కథకులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కథనం నడిపారా మంచి మంచి సీన్లతో నడిపారా ఎలా నడిపారు ఎంగేజింగ్గా నడిపారా ప్లాట్ని అన్నది బాగా ఆలోచించాలి కంటెంట్ పరంగా నెక్స్ట్ క్యాస్టింగ్ ఏ క్యాస్టింగ్ ఉన్నారు క్యాస్టింగ్ ఎవరి వల్ల ఇలా జరిగింది అన్నది క్యాస్టింగ్ పరంగా బాగా ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ వాల్యూస్ డైరెక్షన్ వాల్యూస్ ఎంత బాగా వచ్చాయి ఎంత బాగా ఈ కెమెరా వర్కులు కానీ టెక్నికల్ వర్కులు కానీ ఎలా తీసుకున్నారు అన్నది మీ కంటూ ఒక అనాలిసిస్ ఉండాలి ఆ అనాలిసిస్లు మీ సినిమాలు కూడా బాగా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చిన రీసెంట్ ఫిల్మ్స్ అన్నిటినీ హిట్ అయిన ఫిల్మ్స్ అన్నిటినీ మీరు ఒక అనాలిసిస్ చేసుకుని ఉండండి అది మీరు ఇండస్ట్రీలో ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు జర్నీ చేసేసరికి మీకంటూ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేయడానికి ఓహో హిట్ సినిమాకి కావాల్సిన విషయాలు ఇవి అన్నది మీకు బాగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ఆ అనాలిసిస్ పవర్ మీకు ఉండాలి ఆ జడ్జిమెంట్ పవరు టేస్ట్ జడ్జిమెంట్ డైరెక్టర్లకి రైటర్లకి కంపల్సరిగా రావాలి